Arkadaşlar bu dersimizde Photoshop'ta gerçekçi bir su kabarcığı nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Öncelikle file menümüzden yeni bir dosya oluşturarak başlayalım. File diyoruz ve New. Width genişlik ayarımızı 1500. Height yüksekliğimizi 1500. Resolution ayarımızı ise 300 dpi veriyoruz ve OK diyoruz. Arka plan rengimizi siyah belirliyoruz ve yeni bir layer oluşturuyoruz. Daha sonra elliptical markoya tol aracını yani oval işaretleme aracını kullanarak shift tuşuna basılı tutarak Baloncuğumuzun boyutunu belirliyoruz. Daha sonra Edit ve Stroke diyorum. Burada genişliğimizi 10 piksel ve Gri olarak seçiyoruz ve ortalansın diyoruz. Burada center dememizin sebebi oluşturduğumuz dairenin hem sağında hem de solunda eşit bir şekilde çizginin dağılmasını istiyoruz ve OK diyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz daire seçimini ileride kullanmak için select, save selection diyoruz ve channel ismimize su kabarcığı diyoruz. Daha sonra selekten deselek. Şimdi oluşturduğumuz çizgiye bulanıklık vereceğiz. Bunun için filter menümüzden blur gaussian blur ve burada radius yani etki alanımızı 15 veriyoruz. Burada opasitemizi görünürlüğünü 55 diyelim. Daha sonra yeni bir layer daha oluşturacağız. Ve daha önce kaydettiğimiz kanalımızda kaydettiğimiz seçimi tekrardan getiriyoruz. Edit'ten Stroke Width değerini 1 Rengimizi bu şekilde Açık ve center yani ortalığı ayarlansın diyoruz ve OK diyoruz. Ctrl D ile seçimi kaldırıyoruz. Çizgi opasitemizi ise 20 veriyoruz. Ve tekrardan yeni bir layer oluşturuyoruz arkadaşlar. Brush aracımızı kullanarak köpüğümüzün parlak kısmını oluşturacağız. Size'ımızı buradan ayarlıyoruz. Şu şekilde. Ayarını yaptıktan sonra bir defa klikliyoruz. Opasitemizi 50 yaparak sağ üst köşemize bir defa klikliyoruz. Daha sonra opasitemizi biraz daha azaltıp alt köşemize Bir defa klikliyoruz. Şu şekilde bir görünüm alıyor arkadaşlar. Daha önce oluşturduğumuz seçimi tekrardan select Load Selection ve su kabarcığı diye seçiyoruz. Ve Filter Distort ve Pinch diyoruz. Burada x diyoruz. Ve OK diyoruz. Şu şekilde bir görünüm kazanıyor. Daha sonra arkadaşlar 
bu çizgi kısmı içeride olacak şekilde ayarlayalım. ayarlayalım. Show Transform Control tuşuna tıklatarak içe doğru şekilde çekiyorum. Çizginin içinde olacak şekilde ayarlıyorum. OK diyorum. Yeni bir layer daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve parlak kısmımızı oluşturacağız. Su kabarcığımızın parlak kısmını opasitemizi %100 veriyoruz. Ve sertlik ayarımızı artırıyoruz. Rengimiz beyaz olsun. Ve altı da yine aynı şekilde oluşturalım. Ve filter'dan blur, gaussian blur ve burada radius değerimizi 2 diyoruz. E, o pastemizi 80 diyelim. Yeni bir layer daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Önceki oluşturduğumuz channel'ı tekrardan çağırıyoruz. Ve edit'ten stroke genişliğimizi 20 ve beyaz ortalı olacak şekilde ayarlıyoruz. Burada Ctrl D ile seçimi kaldırıp filter'dan blur, gaussian blur ve bu şekilde ayarlıyoruz. Silgi ile opasitemiz 100 yapıp silgi ile siliyoruz. Amacım şekilde alt kenarı oluşturmak. Opasitemizi 30 veriyoruz. Arkadaşlar burada son oluşturduğumuz şey, şekli Rectangular Marco'ya Tol aracıyla seçiyoruz. Yeni bir brush oluşturacağız. Seçtikten sonra Edit'ten Copy Merge diyoruz ve yine Edit'ten Paste diyoruz. Daha sonra diğer kısımları kaldırıp Oluşturacağımız kısım bu. İmajdan Adjustment daha sonra Invert diyorum. Daha sonra Edit'ten Define Brush Preset tıklatıyorum ve ismini su kabarcığı diye yazıp OK diyorum. Daha sonra arkadaşlar Uygulamamızın nasıl göründüğünü resim üzerinde görelim. Yeni bir resim alalım bunun için arkadaşlar. Bu şekilde. Brush'ımızı seçiyoruz. Ve son oluşturduğumuz su kabarcığını seçiyoruz. Ve buradan Brush'tan ayarlarımızı yapıyoruz.
açımızı ayarlıyoruz. Scattering ayarımızda dağılabilirlik ayarını ayarlıyoruz. Count yani sayısını artırıp azaltabiliriz. Bu bizim seçimimize bağlı. Şu şekilde artık oluşturabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru artan şekilde yukarıdan aşağıdan başlıyor. Yukarıya doğru artar bir şekilde. Şu şekilde yaparız. Böyle bir görünüm kazanır. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.